Меня зовут Саша, мне 14 лет. Несколько дней назад я приехал на Валам. Знаете, что это? Вообще-то Валам это остров, и здесь находится монастырь. Вот я в монастыре и живу. Точнее, не в совсем монастыре, рядом, в гостинице. Но теперь я дружу с монахами и помогаю им в разных делах. Сегодня мы с отцом Марком на хозяйстве. Вы, наверное, удивлены. Почему отец? Мне он, конечно, никакой не отец. Но в монастыре принято к монахам обращаться отец или по старинному отчу. Я его так и зову. Отец Марк. Я уже привык за несколько дней. Вот сейчас у меня задание помыть пол. Да. Я его в обычной жизни никогда пол не мыл. А тут здрасте. Дело было так. Отец Марк попросил меня помыть полы. Ну, в монастыре это называется послушание. Но послушание на сегодня мне не очень нравится. Может, потому что настроение с утра мне испортили. Эх, не хочется об этом говорить. Поэтому и полы мои так себе. Тогда думала о полах. А когда я их ведро с водой случайно разлил, то уж совсем дело стало плохо. Отец Марк, конечно, заметил мое состояние и отправил меня в просфорню. Отец Марк прислал. Сань, слушай, пара не тебе будет. Значит, надо будет в алтарь пойти. Это, разберешь мешки, ладно, хорошо, они уже просохли. Хорошо, с вот, И потом на место положишь, я потом подойду проверить. Отец Марк, как отомстить обидчику? Есть несколько способов. Жестокий, дерзкий, досадный, смешной. А как вам рассказать? Смешной. А может жестокий, чтобы ему не повадно было? Ага, Сашка, ты опять есть в делах? Да. Или в телефоне? Ты mm. весь сам не свой сегодня. Ну-ка давай рассказывай, что случилось. Отец Марк, что такое дело? Мой приятель меня подставил. Думаю, как ему отомстить. Отомстить? Ну да. Ну вот, смотрите. Он слал мне голосовое сообщение. Санек, привет, слушай. Пока ты там в разъездах, решил тебе рассказать, чтобы ты не удержался. Мы тут с пацанами в коптерке снежком стекло разбили. Но это оказалось не снежок, а камень. Я промахнулся и в стекло попал. Стекло в дребезге. Короче, на следующий день я директрису увидел, стала спрашивать, что к чему. Я сказал, что это ты. Разбил и уехал. Она, конечно, в истерике. Но ты не бойся, к тому времени, как вернешься, она все забудет. Так что возвращайся попозже. Ты попал. Да, неприятно. Вот я ищу способ, как ему отомстить. Этот Витька, Витек Рыжим меня все время поставляет. Я думаю, что сделать. А то меня эта директриса сожрет. Ну, ты погоди, не кипятись. Такие решения быстро не принимаются. Да подождите со своими мешками. Такие вещи из бухты барахты не делаются, да? Ты ему там стишь, он тебе. Так и будете до бесконечности биться. И что? А вот ты подумай, чтобы на твоем месте сделал Иисус Христос. Бог? Да он бы его в порошок стер бы. А это вот зря ты так думаешь. Христос это Господь милости, а не мести. Давай, заканчивай с мешками, пойдем в храм, там поговорим.
Некоторые люди пригвоздили Христа ко кресту, убили Бога. И в те времена было много людей, которые хотели этой казни. Они тоже хотели ему отомстить, но за что? Хотели, да многие не знали за что, потому что он не был похож на того Бога, которого люди ждали. Да и вообще не был похож на других. Может быть, так хотел их правитель Понтий Пилат. Но он же Бог, он мог все прекратить это. Мог, но не прекратил. Для того, чтобы нам с тобой подать урок прощения. Наверное, самого трудного дела – прощать своих врагов. Знаешь, в Евангелии есть такая притча, когда господин захотел навести порядок у себя дома и призвал должника, который должен ему был огромную сумму денег, приказал продать все его имущество и его самого, всю его семью в уплату этого долга. Тот упал на колени, просил прощения, и господин простил ему долг. Выйдя от господина, тот должник встретил своего должника, который должен ему был совершенно несерьезную сумму. Схватил его, держал за горло, требовал вернуть. Так вот люди, которые видели это, донесли господину. Тот ужасно разгневался и приказал бросить этого должника в темницу до тех пор, пока не отдаст последней полушки. Вот он не простил своего должника, и ты своего товарища не прощаешь. И знаешь, что Христос сказал в финале этой притчи? И так будет с каждым. Ну, смысл немножко другой. Он сказал, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего согрешений ближнему своему. А я не понял? Да все ты понял, Сашка. Христос сказал, прощайте друг друга. Это что, значит, я должен произвестись этого к Ой, Витьку? Должен. Я тебе из жизненного опыта расскажу. Та месть, которую ты задумал, она ведь тебя самого изводить будет. Тебе совсем не сладко будет жить. Давай, подумай над этим. Над тем, что мне сказал отец Марк, я потом думал весь день. Он был прав, я ничего делать не мог. Все валилось с рук. К концу дня меня все это вымотало ужасно. Я подумал, ну и пусть они говорят, что хотят. Приеду и разберусь. Скажи, что я не разбивал это окно. Пусть доказывают, что хотят. Дерекриса, конечно, мне не поверит. Уж точно захочет на мне отыграться. Ну и пусть. А с Витькой больше не буду разговаривать до конца жизни. Гаду. Что уж тут сказать. Я его, конечно, прощу, но дружить больше не буду. Вот так. Что опять случилось? Я на минуту. Давай уже после службы поговорим. Вот, послушайте. Санек, привет. В общем, это, забудь, что я тебе утром сказал. Все нормально. Я признался, что это я стекло разбил. Прости, глупо получилось. Сам разберусь с директрисой. Очень хорошо, что все так закончилось. А ты его простил? Да, я его еще днем простил. Я просто понял, что каждый может сделать глупости. Глупости лучше все-таки не совершать. А то, что простил, молодец. Христос на твоем месте поступил бы так же. Видишь, прощение творит чудеса. Да, я вижу. Пойдем со мной на службу, помолимся. Благословен если Господи, научи меня оправданием твоим. Этот случай с моим приятелем стал для меня уроком. В конце концов, ничего страшного не случилось. Если Христос простил своих плачей, Разве мы не можем поступить по-другому? Пожалуй. Нет такого греха, который нельзя было бы простить. Если человек по-настоящему раскаялся и попросил прощения. Разве не так? Жизнь штука сложная. Всегда преподает нам уроки. Только успеваю тебе.